আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত পিউলি সুস্বাস্থ্য সারাক্ষণ অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর তেহরিন আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি অত্যন্ত সময় উপযোগী একটি বিষয় আর তা হলো উচ্চ রক্তচাপ ও এর সমাধান এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আজকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দেশের স্বনামধন্য কার্ডিওলজিস্ট অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর শফিকুর রহমান পাটওয়ারি তিনি বর্তমানে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওলজি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে কর্মরত আছেন চলুন আমরা স্যারের সাথে কথা বলি স্যার কেমন আছেন ভালো আছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ স্যার প্রথমেই আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে উচ্চ রক্তচাপ উচ্চ রক্তচাপ বলতে আসলে আমরা কি বুঝি উচ্চ রক্তচাপ আসলে একটি যাকে আমরা নীরব ঘাতক বলি কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে উচ্চ রক্তচাপ কোনো সমস্যা ছাড়াই তার জটিলতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং উচ্চ রক্তচাপ আমরা বলি তখনই যদি সিস্টলিক বা উপরের যে রক্তচাপ একশো তিরিশ মিলিমিটার মার্কারি উপরে যদি থাকে আর নিচের যে রক্তচাপ বা ডায়াসলিক ব্লাড প্রেশার এইটটি মিলিমিটার মার্কারি যদি উপরে থাকে তখন তাকে আমরা উচ্চ রক্তচাপ বলে থাকি উচ্চ রক্তচাপ আসলে কিছুই না রক্ত যখন রক্তনালীর ভিতর যে প্রবাহিত হয় তখন যে প্রেশারটা প্রয়োগ করে সেটিই হলো রক্তচাপ এবং এই রক্তচাপ যদি তার নর্মাল লিমিটের উপরে চলে যায় তখনই আমরা তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলি আচ্ছা তো আমরা উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক বলে থাকি তো এইটার কি কারণ থাকতে পারে এইটার আসলে কিছু কিছু ডিজিজ আছে দেখা যায় যেগুলো বোঝা যায় না যে শরীরে ক্ষতি করে যাচ্ছে যেমন উচ্চ রক্তচাপ হলে এই ধরনের একটা রোগ দেখা যায় যে যখন মেডিকেল চেক আপ অথবা অন্য কোনো রোগের কারণে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে ব্লাড প্রেশার মাপার পর দেখা যাচ্ছে যে রক্তচাপ অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে যার জন্য দেখা যায় এটাকে নীরব ঘাতক এই জন্যই বলা হচ্ছে যে সে প্রথমে ইনিশিয়ালি আত্মপ্রকাশ না করে অনেক সময় জটিলতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে যেমন হার্ট অ্যাটাক ব্রেন স্ট্রোক অথবা চোখের সমস্যা বা কিডনি সমস্যা নিয়ে কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর ডাক্তার ব্লাড প্রেশার মেপে দেখলেন প্রেশার বেশি এবং তখন উদ্ঘাটিত হইল যে উচ্চ রক্তচাপের কারণেই চোখের সমস্যা কিডনির সমস্যা হার্টের সমস্যা ব্রেনের সমস্যা এই জন্য একে নীরব ঘাতক বলা হয় আচ্ছা তো স্যার আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে উচ্চ রক্তচাপ হবার পিছনে কি কি কারণ সমূহ রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ আসলে আমরা জানি যে দুই ধরনের ইয়ে কারণ আমরা বলে থাকি একটা হচ্ছে যে অ্যাসেন্সিয়াল হাইপার টেনশন বা যেখানে কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কেসের ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো কারণ থাকে না ফাইভ পারসেন্ট কেসের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে যার চিকিৎসার মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নির্মূল করা যায় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্মূলযোগ্য নয় যে পঁচানব্বই পারসেন্ট ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ফ্যাক্টরকে দায়ী করা হয় যেমন দেখা যায় কালোদের ভিতরে উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা বেশি সাদার চেয়ে যা মেইলের ক্ষেত্রে বেশি থাকে ফিমেলের চেয়ে বয়স বাড়ার সাথে সাথে উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা বেড়ে যায় যেখানে ঠান্ডা এরা এরিয়া সেখানে রক্তচাপের প্রাদুর্ভাব বেশি গরম এরিয়া আছে তারপর হচ্ছে আপনার দেখা যাদের ওবেসিটি মানে ওভারওয়েট থাকে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা বেশি ধূমপান যারা করেন অ্যালকোহল খান যারা রক্তে কোলেস্ট্রল পরিমাণ যদি বেশি থাকে যারা কাজকর্ম কম করেন সিলিন্ডারি লাইফ স্টাইল থাকেন লবণ বেশি খান যারা কোলেস্ট্রল জাতীয় খাবার যারা বেশি খান তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উচ্চ রক্তচাপের প্রাদুর্ভাব বেশি অথবা ফ্যামিলিতে যদি কারো রক্তচাপ থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেম্বারদের রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে দুধ চিন্তাগ্রস্ত যারা থাকেন কম ঘুমান তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা বেশি থাকে স্যার আপনার কাছে তো ডেইলি প্র্যাকটিসে প্রচুর রোগী এসে থাকে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে তো উচ্চ রক্তচাপের সাধারণত কি কি লক্ষণ প্রকাশ পেলে তার আপনার কাছে আসে হ্যাঁ যেমন উচ্চ রক্তচাপ আমরা যেমন প্রথমে বললাম যে অনেক সময় লক্ষণ ছাড়াই উচ্চ রক্তচাপের জটিলতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে কখনো কখনো মেডিকেল চেক আপের সময় রক্তচাপ নির্ণয় হতে পারে তবে কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে সমস্যার মানে সিমটম নিয়েও আসে যেমন সেই সিমটমগুলি হচ্ছে মাথা ব্যথা থাকতে পারে মাথা ঘুরানো ঘাড়ে ব্যথা ঘাড়ের দিকে শিরশির করা গুম হয় না বুক দরফর করা এই ধরনের কিছু সমস্যা নিয়েও আমাদের কাছে উচ্চ রক্তচাপের রোগী আসেন মানে শুধু এই সিমটমগুলো নিয়ে আসেন কখনো কখনো জটিলতা নিয়ে আসেন কখনো মেডিকেল চেক আপের মাধ্যমে ধরা পড়ে ধরা পড়ে থাকে আচ্ছা কি কি ভাবে আপনারা রোগ নির্ণয় করে থাকেন প্রেশার মেশিন দিয়ে ডেফিনেটলি প্রেশার মাপা হয় এটা ছাড়া আর কি কি মানে আসলে উচ্চ রক্তচাপ তো হচ্ছে ব্লাড প্রেশার মাপতে হয় সেই মাপার বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম আছে 
যেমন কিছু ইলেকট্রনিক্স মেশিনের মাধ্যমে ব্লাড প্রেসার মাপা যায় আমরা যেগুলো মাপি এগুলো হচ্ছে যেমন স্পেকোমেনোমিটার যেগুলো ব্লাড প্রেসার কোনোটা আছে এয়ার এক্সপ্রেস বলে কোনো মার্কার স্পেকোমেনোমিটার তো ডাক্তাররা সাধারণত ম্যানুয়াল যেটা সেটাতেই খুব অভ্যস্ত এবং তাতে ভুল কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন যে ম্যানুয়ালি সাধারণত ব্লাড প্রেসার মেপে থাকে তো ব্লাড প্রেসার রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকি সেটা হলো যে তাদের কোনো টার্গেট অর্গান ড্যামেজ আছে কি না অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ডিজিজ আছে কি না যেগুলো চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনার লক্ষ্য রাখতে হয় যেমন হচ্ছে তার কিডনির কোনো সমস্যা আছে কি না আমরা কিডনি ফাংশন দেখি সিরাম ক্রিয়েটিনিন ইউরিনারি দেখা হয় অ্যালবিমিন বা আর বেশি যাচ্ছে কি না যার সাথে কিন্তু প্রেশারের একটা লক্ষণ থাকে তারপর হার্টে কোনো সমস্যা হইলো কিনা আমরা ইসিজি করে অনেক সময় দেখি রক্তে কোলেস্ট্রলের পরিমাণ দেখি অ্যাসোসিয়েটেড ডায়াবেটিস আছে কি না দেখা হয় অনেক সময় ইলেকট্রোলাইট ইম্বালেন্স আছে কি না আবার বয়স যদি কম হয় তিরিশ বছরের কম হইলে সেকেন্ডারি কজগুলি খোঁজার জন্য কিছু জিনিস দেখা যেমন হাইপারথাইরয়েড হাইপোথাইরয়েডিজম পিওক্রোমোসাইটোমা এই ধরনের কতগুলো কারণ থাকে কয়েকটা সময় ডায়োটার অ্যানালার্টারি ডিজিজ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এই সমস্ত কারণে উচ্চ রক্তচাপ হয় ওই কারণগুলি খোঁজার জন্য আমরা কিছু পরীক্ষা নিয়ে করে থাকি আচ্ছা স্যার এই পর্যায়ে আমাদের একটি বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক মণ্ডলী একটু বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরে আসবো এক্ষুনি বিরতিতে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত পিউলি সুস্বাস্থ্য সারাক্ষণ কথা হচ্ছিল উচ্চ রক্তচাপ রোগ এবং এর সমাধান নিয়ে স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে কিভাবে রোগ নির্ণয় করা হয় বা লক্ষণগুলো কি কি তো এর চিকিৎসা ব্যবস্থা আসলে কি রয়েছে উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা আসলে কতগুলো পয়েন্ট দেখে থাকি একটা হচ্ছে যে সে কোন স্টেজের রক্তচাপ স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় তারপর আমরা দেখি যে তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ডিজিজ আছে কিনা যেমন তার হার্টের রোগ আছে কি না ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ ডায়াবেটিস মেলাইটাস কিডনি ডিজিজ ব্রেন স্ট্রোক এগুলো আছে কি না দেখা তিন নম্বরে আমরা যেটা দেখি যে কোনো জটিলতা তার হয়েছে কিনা উচ্চ রক্তচাপের জন্য যেমন ব্রেন হার্ট কিডনি চোখে কোনো জটিলতা আছে কি না যেটাকে টার্গেট অর্গান ড্যামেজ বলে এই পয়েন্টগুলো বিবেচনা নিয়ে আমরা তখন চিকিৎসাতে নামি তো দুইটা জিনিস আমরা চিকিৎসাতে করি একটা হচ্ছে যেমন নন ফার্মাকোলজিক্যাল মানে ওষুধ ছাড়া লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনের মাধ্যমে আমরা চিকিৎসা করে থাকি যদি স্টেজ ওয়ান হাইপার টেনশন থাকে যেখানে সিস্টলিক ব্লাড প্রেশার একশো তিরিশ থেকে একশো উনচল্লিশ মিলিমিটার মার্কারি থাকে ডায়াস্টিক ব্লাড প্রেশার আশি থেকে উনাশি উনানব্বই পর্যন্ত যদি থাকে তখন আমরা একে বলি স্টেজ ওয়ান স্টেজ ওয়ান হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রে সাধারণত লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনের কথাই বলা হয় লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন শুধুমাত্র ওষুধ দিব সেই ক্ষেত্রে যদি তার করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকে ডায়াবেটিস থাকে কিডনির সমস্যা থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ড্রাগ দিবেন কিন্তু এছাড়া আমরা করবো কি লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান সেখানে কী আসে যেমন এক নম্বর হচ্ছে যদি ওয়েট বেশি থাকে আমরা ওয়েটটাকে কমে আনব ওয়েট কমানোর মাধ্যমে দেখা যায় যে কখনো কখনো বিশ মিলিমিটার মার্কারি পর্যন্ত কিন্তু প্রেশার নিয়ন্ত্রণ করা যায় যদি ওয়েট বেশি থাকে তারপর আরেকটা প্ল্যানের কথা বলা হয় ড্যাশ মানে ডায়েটারি অ্যাপ্রোচ টু স্টপ হাইপার টেনশন একটা মানে সিস্টেম আছে যার মাধ্যমে আমরা ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এর মাধ্যমে টেন মিলিমিটার মার্কেট পর্যন্ত অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেটা কি যেমন আমরা বলি যে ফ্রুটস খাওয়ার জন্য ফল খেতে বলি বেশি বেশি সবজি বেশি খাবেন কোলেস্ট্রল জাতীয় খাবার কম খাবেন যেখানে সেসুরেটেড ফেটি এসি টোটাল ফেট বেশি থাকে এই ধরনের খাবারগুলো অ্যাভয়েড করতে আমরা বলি এর মাধ্যমে দেখা যায় যে হেলদি ফুডের মাধ্যমেও কিন্তু ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নেক্সট হলে আমরা লবণের ক্ষেত্রে একটু রেস্ট্রিকশান করি যে বেশি পরিমাণে লবণ খাওয়া যাবে না যেমন দৈনিক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পার ডে লবণ খাওয়ার জন্য আমরা বলি এর বেশি খাওয়া যাবে না তাহলে লবণটাকে কমাই দিতে হবে বিভিন্ন খাবারের ভিতরে লবণ থাকে তো এই লবণটা যদি আমরা কমিয়ে রাখতে পারি তাহলে দেখা যায় ব্লাড প্রেশার কিন্তু কম থাকে হ্যাঁ নিয়ন্ত্রণ থাকে তারপর আমরা ধূমপান আমরা বলি যে ধূমপানটা করবেন না তাই তো ধূমপান না করলেও দেখা যায় ব্লাড প্রেশার কম থাকে একটু ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির কথা বলা হয় যেমন এক্সারসাইজ প্রতিদিন যদি আমরা তিরিশ মিনিট করে প্রতিদিন হাঁটতে পারি এক্সারসাইজ করতে পারি তাহলেও ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে নন ফার্মাকোলজিক্যাল ওয়েগুলোকে আমাদের বিবেচনা আনতে হবে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে হবে ঘুমাইতে হবে তাই তো এরপরে হচ্ছে যদি দেখি এর মাধ্যমে কন্ট্রোল না হয় আমরা তখন যাচ্ছি মেডিসিনের যেমন আপনার চিকিৎসক যিনি হাইপারটেনশান ট্রিটমেন্
তো উচ্চ রক্তচাপের পাশাপাশি আরেকটা জিনিস জানতে চাইবো যে অনেকের যে লো ব্লাড প্রেসার থাকে তো লো ব্লাড প্রেসারটা বা নিম্ন রক্তচাপ সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন নিম্ন রক্তচাপ আসলে আমরা যদি 90 মিলিমিটার মার্কারে সিস্টোলিক আর ডায়াসটলিক যদি 60 মিলিমিটারের নিচে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন তাকে নিম্ন ব্লাড প্রেসার বা হাইপোটেনশন নমুনা আমরা বলে থাকি তো অনেক সময় আমাদের দেশের মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় 90 মিলিমিটার মার্কারে থাকে তো এই শুধু নিম্ন ব্লাড প্রেসার থাকলেই চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না তার সাথে সিম্পটম থাকলে তার কোনো কজ যদি সুনির্দিষ্ট থাকে কজগুলো বের করে আমরা চেষ্টা করি এবং সিম্পটম থাকলে সেইভাবে চিকিৎসা করতে হয় এবং অনেক সময় যেমন আমরা ইনিশিয়ালি বলি একটু ভালো ভালো খাবার খান লবণ মানে একটু স্যালাইন খান তাহলে ব্লাড প্রেসারটা বেড়ে যাবে তাই তো যদি কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ না পাওয়া যায় আর অনেক সময় কারণ কী থাকে যেমন যদি ভমিটিং হয় ডায়রিয়া হয় তারপরে হার্ট অ্যাটাক হয় এই ধরনের কারণেও কিন্তু অনেক সময় ব্লাড প্রেসার কমে যায় ব্লাড প্রেসার যে সমস্ত ওষুধে কম আয় সেই সমস্ত ওষুধ যদি খায় তাহলে ব্লাড প্রেসার কমে যায় অনেক সময় অধিক রক্তকরণের কারণেও ব্লাড প্রেসার কমে যেতে পারে আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে সাধারণত কি কি উপসর্গ থাকতে পারে ব্লাড প্রেসার যদি কমে যায় সেই ক্ষেত্রে যেমন মাথা ঘুরান ঘুরাইতে পারে বুক ধরফর করতে পারে তারপর সোয়েটিং থাকতে পারে জি জি ব্লাড প্রেসার মাপলে আমরা ব্লাড প্রেসার কম পাবো ডিজিট গুলো আচ্ছা অনেকে বলে যে পাতে লবণ খেলে ব্লাড প্রেসারটা আবার রাইজ করতে পারে হ্যাঁ ডাবের পানি খেলে এগুলো কি যুক্তি কথা আছে আপনি স্যালাইন খেতে পারে স্যালাইন খেলে ব্লাড প্রেসারটা বাড়বে আবার যে কারণে ব্লাড প্রেসারটা কম কারণে চিকিৎসা করতে হবে যেমন একটা হচ্ছে অ্যাডেনাল যদি ইনসাফিসিয়েন্সি হয় সেই ক্ষেত্রে তো আমার তার ট্রিটমেন্ট করতে হবে তারপরে যেমন হচ্ছে তার অ্যাওটিক স্টোনোসিস যদি থাকে তাহলে অ্যাওটিক স্টোনোসিস ট্রিটমেন্ট করতে হবে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দর্শকদেরকে ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখছিলেন উচ্চ রক্তচাপ রোগ এবং এর চিকিৎসা নিয়ে আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি পিউলি সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে লগ করতে পারেন পিউলি ডট ইমার্জেন্সি ডট কম এবং আমাদের হটলাইন নাম্বার হলো জিরো ওয়ান নাইন সেভেন ফাইভ ডাবল নাইন জিরো টু জিরো টু এই নাম্বার সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন